我已经和依晨离婚了，你现在帮我收拾个房间，顺便让弟弟开车过来接我下。以后我只能住在娘家了。什么？好端端的，你怎么说离婚就离婚了？到底什么情况？你该不会是和我开玩笑的吧？我能拿这种事情和你开玩笑吗？他说我总是不顾家，经常和闺蜜出去玩。他下班回家连一口热乎饭都吃不上，还说我老是偷拿家里的钱去补贴娘家人，害得他三年时间一百五十多万存款就剩下二十几万。最主要的是，前几天弟弟跑来找我们借二十万买车，当时我老公不同意，我就用离婚威胁他。没想到他真要和我离婚，他说他已经对我忍无可忍了，早就想跟我离婚，只是碍于孩子的面子上才忍到现在。说什么也要和我离婚，以前怎么就没看出来这小子这么无情？怎么说你也嫁给他三年时间，还给他生了个大胖小子，就让他给小舅子买辆车都不愿意。女儿你也别难过了，这种男人没什么可留恋的，离就离了，以后妈再给你介绍个更好的。对了。你们离婚分了多少财产？妈，我一分钱都没拿到，我是净身出户的。女儿，你是不是傻？怎么能净身出户呢？再怎么样，你也要争取把房子要过来呀、啊。还有那二十多万的存款，你最少也能分一半呢、啊。房子、车子全是他的婚前财产，他这三年赚的钱也基本都被我拿去补贴你和弟弟了。至于那二十多万存款，他一分钱也不愿意给我。难道他说不给你就不要了吗？你怎么就这么笨，就不会跟他闹一闹吗？说不定他一心软，就分一半给你了。妈，我闹过了。根本没用，他还威胁我说，再闹就要把你和弟弟告上法庭，让你们把我这些年偷偷转给你们的钱吐出来，所以我也只能妥协。反正我们也不吃亏，这些年我起码偷偷给你们转了一百多万。好了，不说这些了，你先让弟弟来接我回去吧。女儿，我看你还是去外面租个房子住吧。你也知道，你弟弟也已经结婚了，我现在住他家里，你那弟媳就已经很有意见了。要是你再过去住，家里还不得闹翻天？你这个当姐姐的，应该多为你弟弟考虑考虑。妈，您可别忘了。弟弟那套房子的六十万首付可都是我给的，我现在遇到困难了，只是想要一个房间而已，这都不行吗？你们居然要让我去外面租房子，是不是太过分了点？你们还是不是我的娘家人？女儿，你也别怪我们，你要是过来小住几天，那我们还是很欢迎的。可你这刚离婚，以后肯定要长期住在娘家，到时候时间久了，难免会和你弟媳闹矛盾。要是因为你的原因导致你弟弟婚姻破裂，那可就得不偿失了。为了你弟弟的婚姻幸福，你还是到外面租房子住吧。你们这么做还有一点良心吗？我结婚以来，前前后后花在你们身上足足有上百万。我也是因为你们才离的婚，现在看我没有利用价值了，就要把我往外打。我怎么会有你们这样无情的家人？真的太让人寒心了。妈也是实在没办法，为了你弟弟的终身幸福，只能委屈你了。你也别说妈不管你，我现在给你转五千，这些钱够你两个月的房租了。这两个月你就抓紧找个工作，以后就要靠你自己了。不用了，这钱你还是留着自己花吧。我不需要你的施舍。没想到我一心为娘家，到头来连自己最亲的人都不管我。我现在也总算明白了。一直以来，你们只不过把我当成工具人而已。当没有利用价值的时候，就可以无情的一脚踢开。从今天开始，我不再是你女儿，你也不是我妈。以后就让我那白眼狼弟弟给你养老吧。至于当初给你们的一百多万，就当还你的养育之恩了。从此我们恩断义绝。老公，果然一切都被你说对了。一直以来，他们只是把我当做提款机工具人而已。还好这次你让我试探下他们，否则我们仅有的二十多万存款也要被他们骗走了。亏我当初还对他们那么好。老公，谢谢你这几年对我的包容。从今天开始，我不会再管他们。以后我一定好好照顾我们自己的小家，努力做一个称职的妻子。老婆，别难过了，现在看清楚他们的嘴脸也不晚。至于当初给他们的那些钱，就当还你妈的养育之恩了。以后咱们过好自己的日子就行，不是还要我陪在你身边吗？谢谢你，老公，这辈子能嫁给你是我最幸运的事情